மாணவர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய பாடப்பகுதி ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியலில் முதல் பாடம் அளவீடு அளவீட்டில் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய பாடப்பகுதி எஸ்ஐ அளவுகளை எழுத பின்பற்ற வேண்டிய விதிகளும் மரபுகளும் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான வினா அதாவது நான்கு மதிப்பெண் அதாவது நாலு மதிப்பெண் வினாவில் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வினா ஓகே மாணவர்களே முதல் பாயிண்ட் அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களால் குறிக்கப்படும் அலகுகளை எழுதும் போது முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்தாக இருக்கக்கூடாது அதாவது அறிவியல் அறிஞர் அப்படின்னா இயற்பியல் சம்பந்தமான அறிவியல் அறிஞர்கள் நியூட்டன் ஹென்ரி ஆம்பியர் வாட் நியூட்டன் ஹென்ரி ஆம்பியர் வாட் அவர்களை பேரில் எழுதும் போது முதல் வார்த்தை அதாவது முதல் எழுத்து அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர் பெரிய எழுத்தை எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த பாயிண்ட் அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களால் குறிக்கப்படும் அலகுகளின் குறியீடுகளை எழுதும் போது பெரிய எழுத்தால் எழுத வேண்டும் பெரிய எழுத்தால் எழுத வேண்டும் அதாவது அதாவது அறிவியல் அறிஞர்கள்னால் நம்ம இயற்பியில் நிறைய இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ அவங்களோட பேரை நம்ம அழகாக பயன்படுத்துகிறப்ப அவங்களோட பேரோட முதல் எழுத்தை நம்ம கேப்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணோம் அதாவது அழகுக்கு பயன்படுத்தும் போது அழகுக்கு பயன்படுத்தும் போது அதாவது யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அழகுக்கு பயன்படுத்துகிறப்ப எழுத்தை வந்து முதல் எழுத்தை நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய எழுத்தில் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு ஹென்ரியை நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம் ஹெச் அதுக்கப்புறம் ஆம்பியரை ஏன்னு சொல்லுவோம் வாட்டுங்கிறத டபுள்யூ சொல்லுவோம் அப்போ நியூட்டனுங்கிறது என்னென்னு நம்ம எழுதணும் இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட்டு குறிப்பிட்ட பெயரால் வழங்கப்படாத அழகுகளின் அதாவது குறிப்பிட்ட பெயரலால் வழங்கப்படாத அழகுகளின் குறியீடுகளை சிறிய எழுத்தால் ஸ்மால் லெட்டர் எழுத வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு மீட்டர் என்பது எம் மற்றும் கிலோகிராம் என்பது கேஜி அதாவது மீட்டர் சுருக்கி எம்னு ஸ்மால் லெட்டர் கிலோகிராம் சுருக்கி நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேஜின்னு எழுதலாம் அதுக்கடுத்து நாலாவது பாயிண்ட்டு அழகுகளின் குறியீடுகளுக்கு இறுதியிலேயோ அதாவது அழகுகளின் குறியீடுகளுக்கு அதாவது அழகு அழகுகளின் குறியீடுகளுக்கு இறுதியிலேயோ அல்லது இடையிலேயோ நிறுத்தல் குறிகள் போன்ற எந்த குறியீடுகளும் பயன்படுத்தக்கூடாது எடுத்துக்காட்டாக ஐம்பது மீட்டர் என்பதை ஐம்பது மீட்டர் புள்ளி என்ற குறிப்பிடக்கூடாது அதாவது இயற்பியல் அளவீடுகள் எழுதும்போது முதல்ல மதிப்பெண்ணும் ரெண்டாவது அளவு எழுதணும் அளவுக்கு பின்னாடி எந்த ஒரு பஞ்சுவேஷன் அதாவது குறியீடுகள் எதையும் பயன்படுத்தக்கூடாது உணர்ச்சி வாக்கியம் அல்லது புள்ளி புல் ஸ்டாப் கமா இது எதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் அழகுகளின் குறியீடுகளை பன்மையை எழுதக்கூடாது அழகுகளின் குறியீடுகளை பன்மையில் எழுதக்கூடாது எடுத்துக்காட்டு பத்து கிலோகிராம் என்பதை பத்து கிலோகிராம்ஸ் அதாவது பன்மையில் எழுதக்கூடாது அதாவது சிங்கிலோரில் மட்டும்தான் எழுதணும் அதாவது பன்மையினா பன்மையை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது அடுத்தது ஆறாவது பாயிண்ட் வெப்பநிலையை வெப்பநிலையை கெல்வின் அழகால் குறிப்பிடும் போது டிகிரி குறி இடக்கூடாது வெப்பநிலையை கெல்வின் அழகால் குறிப்பிடும் போது டிகிரி குறி இடக்கூடாது எடுத்துக்காட்டு இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு கெல்வின் என்பதை இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு டிகிரி கே இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு டிகிரி கே என எழுதக்கூடாது அதாவது கெல்வின் அழகை பயன்படுத்துகிறப்ப டிகிரி பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் செல்சியஸ் மற்றும் ஃபேர்ன்கேட் அழகுகளை குறிப்பிடும் போது டிகிரி குறி இட வேண்டும் அதாவது செல்சியஸுக்கு வந்து டிகிரி பயன்படுத்தணும் ஃபேர்ன்கேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டிகிரி பயன்படுத்தணும் எடுத்துக்காட்டோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டிகிரி சி மற்றும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஃபேர்ன்கேட் என எழுத வேண்டும் தவிர ஹண்ட்ரட் அண்ட் சி மற்றும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் எஃப் என எழுதக்கூடாது அதாவது நூறு சி மற்றும் நூற்றி எட்டு எஃப் என எழுதக்கூடாது டிகிரி பயன்படுத்த வேண்டும் என கருத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து ஏழாம் பாயிண்ட் அழகுகளின் குறியீடுகளை வகுக்கும் போது அழகுகளின் குறியீடுகளை வகுக்கும் போது சரிவு எல் கோட்டினை பயன்படுத்தலாம் சரிவு எல் கோட்டினை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சரிவு கோடுகளை பயன்படுத்தக்கூடாது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சரிவு கோடு பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது அழகுகள் எழுதும் போது அதாவது பார் அந்த பாரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அல்லது மீட்டர் பை எஸ் என எழுதலாம் ஆனால் எஸ் பை கே பை மோல் என எழுதலாம் ஆனால் ஜே கே மைனஸ் ஒன் அதாவது என் மோல் மைனஸ் ஒன் என எழுத வேண்டும் அது மாதிரி எழுதக்கூடாது எழுதாமல் இது மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எட்டாவது பாயிண்ட் என் மதிப்பிற்கும் அளவுகளுக்கும் இடையில் இடைவெளி இட வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு பதினஞ்சு கேஜி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் என்று எழுத வேண்டுமோ தவிர பதினஞ்சு கேஜி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் என இடைவெளி இன்றி எழுதக்கூடாது அதாவது ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதணும் ஸ்பேஸ் விடாமல் எழுதக்கூடாது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறிகளில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறிகளில் மட்டும் பயன்படுத்த வேண
அதாவது எப்படி எழுத வேணுமோ அந்த விதிமுறைகளை மட்டும் பயன்படுத்தணும் தேவையில்லாத விதிமுறைகளை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அது தவறு என்பதை நம்ம புரிஞ்சு கொண்டோம் அதுக்கடுத்து பத்தாவது பாயிண்ட் எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவின் என் மதிப்பையும் அறிவியல் முறையீடியோ அதாவது எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவின் என் மதிப்பையும் அறிவியல் முறையீடு முறைப்படியோ எழுத வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு பாதரசின் நடத்தையை பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கேஜி எம்எஸ் மைனஸ் த்ரீ என்று எழுதலாம் ஆனால் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு பத்து பவர் நாலு கேஜி எம்எஸ் அதாவது கேஜி எம் மைனஸ் த்ரீ என எழுத வேண்டும் அதாவது முழுமையாக எழுதலாமல் அறிவியல் முறைப்படி பத்து பவர் மதிப்பில் வர மாதிரி நம்ம எழுத வேண்டும் அதுக்கு அடுத்த தலைப்பு வெர்னியர் அளவே மிக மிக முக்கியமான தலைப்பு வெர்னியர் அளவே இந்த பாடப்பகுதியில் பார்க்கக்கூடிய கருவி வெர்னியர் அளவி திருகளவி இதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ பார்க்குறது வெர்னியர் அளவி நமது அன்றாட வாழ்வில் பொருட்களின் நீளங்களை அளக்க நாம் மீட்டர் அளவுகளை பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது பெரிய பெரிய பொருளோட நீளத்தை அளக்க நம்ம மீட்டர் அளவோடு பயன்படுத்துகிறோம் அவை சென்டிமீட்டர் அளவிலும் மில்லிமீட்டர் அளவிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அவை சென்டிமீட்டர்னா சென்டிமீட்டரில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் மில்லிமீட்டர்னா மில்லிமீட்டரில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் ஒரு மீட்டர் அளவுகோலினால் ஒரு மீட்டர் அளவுகோலினால் அளக்க முடிந்த மிக சிறிய அளவு அதன் மீச்சிற்று அளவு எனப்படும் முக்கியமான இரண்டு மதிப்பெண்வினா மீச்சிற்று அளவு என்றால் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு கருவினால் மிக மிக குறைவான மிக சிறிய அளவு அளக்கூடிய அளவுக்கு பேர் தான் மீச்சிற்று அளவு என பொருள்படும் ஒரு மீட்டர் அளவியின் ஒரு மீட்டர் அளவின் மீச்சிற்று அளவானது ஒரு மில்லிமீட்டர் ஆகும் ஒரு மீட்டர் அளவில் ஒரு மிக மிக சிறிய அளவுனா ஒரு மில்லிமீட்டர் ஆகும் இதனை பயன்படுத்தி பொருட்களின் ஈழத்தினை மில்லிமீட்டருக்கு அளவுக்கு துல்லியமாக நாம் கணக்கிடலாம் வெறிநீர் அளவை கொண்டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மில்லிமீட்டர் துல்லியமாகவும் திருகளவியை கொண்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மில்லிமீட்டர் துல்லியமாகவும் நம்மால் அளவிட முடியும் நம்மால் அளவிட முடியும் ஓகே மாணவர்களே அடுத்த பாடப்பகுதியை வெறிநீர் அளவின் அமைப்பு அடுத்த பாடப்பகுதி வெறிநீர் அளவின் அமைப்பு இப்போ வெறிநீர் அளவினா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதோட அதாவது பயன்படுத்தக்கூடிய முறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை பயன்படுத்தி மிக துல்லியமாக மிக சிறிய அளவோ அளக்கலாம்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதோட மிக சிறிய அளவு மீச்சிற்று அளவு வேலை வந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மில்லிமீட்டர் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மில்லிமீட்டர் முக்கியமான ஒரு மதிப்பின் வினா மாற வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க வெறிநீர் அளவியின் அமைப்பு சென்டிமீட்டர் மற்றும் மில்லிமீட்டர் அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்ட ஒரு மெல்லிய உலோகப்பட்டை வெறிநீர் அளவை கொண்டுள்ளது இது முதன்மை அளவுகோல் எனப்படுகிறது அதாவது இரண்டு மதிப்பெண் வினா முக்கியமான வினா முதன்மை அளவுகோல் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டாங்கன்னா சென்டிமீட்டர் மற்றும் மில்லிமீட்டர் அளவீடுகளை குறிக்கப்பட்ட ஒரு மெல்லிய உலோகப்பட்டையை வெறிநீர் அளவை கொண்டு இது முதன்மை அளவுகோல் எனப்படுகிறது உலோகப்பட்டையின் இடது பக்க முனையில் உலோகப்பட்டையின் இடது பக்க முனையில் மேல் நோக்கிய மற்றும் கீழ் நோக்கிய தாடைகள் முதன்மை கோளுக்கு செங்குத்தாக உள்ளது அதாவது முதன்மை கோளுக்கு செங்குத்தாக உள்ளது முதன்மை கோளுக்கு செங்குத்தாக உள்ளது இவை நிலையான தாடைகள் எனப்படும் அதாவது நகராமல் இருந்தால் அதுக்கு பிறகு நிலையான தாடைகள் எனப்படும் மேல் மற்றும் கீழ் நோக்கி இயங்கும் தாடைகளை உடைய நழுவி நிலையான தாடையில் வலது புறத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது அதாவது மேல் நோக்கிய கீழ் நோக்கிய தாடை ஒன்று இருக்குது அந்த நழுவி நிலையான நழுவி தாடையின் வலது புறத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது மேல் நோக்கி ஒரு தாடையும் கீழ் நோக்கி ஒரு தாடை இருக்குது அது நிலையான அந்த திருவுக்கு அதாவது இடது பக்கத்தில் இருக்குது இடது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா கருத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது நழுவியை நகர்த்தவும் அதாவது திருகினை பயன்படுத்தி அதாவது திருகு ஒன்று இருக்குது கீழ் பகுதியில் திருகு ஒன்று இருக்கும் திருகினை பயன்படுத்தி நழுவியை நகர்த்தவும் நிலையாக ஒரு இடத்துல பொருத்தவும் முடியும் அதாவது நகர்த்தவும் நிலையாக பொருத்தவும் எதை பயன்படுத்தணும் திருகு பயன்படுத்தணும் வெறிநீர் அளவுகோலின் அளவீடுகள் நழுவியில் குறிக்கப்பட்டு அது நழுவியுடனும் இயங்கும் தாடையுடனும் நகர்கிறது அந்த அளவுகோல் தாடையுடன் நகரும் போது இதுவும் நகரும் கீழ் நோக்கிய தாடைகள் ஒரு பொருளின் வெளிப்புற அளவில் அளவிடவும் முக்கியமான ம முக்கியமான வார்த்தைகள்னு சொன்னோம்னா அதாவது கீழ் நோக்கி இருக்கிற தாடைகள் வந்து பொருளோட வெளியளவையும் மேல் நோக்கி இருக்கிற தாடைகள் வந்து பொருளோட உள்ளிட்ட அது உட்புற அளவுகளை அளவிடும் பயன்படுகிறது வெறிநீர் அளவுகளில் வலது புறத்தில் இணைக்கப்பட்ட மெல்லிய பட்டை அதாவது எப்படி சொல்ல அப்படின்னா வெறிநீர் அளவுகோலின் வலது புறத்தில் இணைக்கப்பட்ட மெல்லிய பட்டை உள்ளிடற்ற பொருளின் ஆழத்தை அளவிட பயன்படுகிறது அது முதன்மை கோளுக்கு பின்பகுதியில் ஒரு மெல்லிய பட்டை மாதிரி ஒரு இரும்பு இருக்குது அது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளோட ஆழத்தை அறிய அதை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது வெறிநீர் அளவியோட படம் அதாவது வெறிநீர் அளவியின் படம் மேல் நோக்கிய தாடை மேல் நோக்கி தாடையை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளோட உள்ளீடற்ற உளவா அதாவது உள்ளீடற்ற அளவை அளக்கலாம் அது கீழ் நோக்கி தாடையை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளோட அதாவது வெளி வெளி அளவை அளக்கலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு பெரிய அளவுகோலுக்கு பேர் முதன்மை அளவுகோல் சிறிய அளவுகோலுக்கு பேர் வெறிநீர் அளவுகோல் அடுத்த தலைப்பு வெறிநீர் அளவியை
இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம எஸ்ஐ அலகுகளோட விதிமுறைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதில் அறிவியல் அறிஞரோட பெயர்களை எப்படி எழுதணும் அதோட முன்னீடுகளை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வெறியர் அளவி திரிகளவி அதோட அமைப்பு அதோட மிகச்சிறிய அளவீடு அதாவது மீச்சிற்று அளவு அதுக்கப்புறம் வெறுநீர் அளவியோட அமைப்பு அதோட படம் பாகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வெறுநீர் அளவி பயன்படுத்துதல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே மாணவர்களே அடுத்த பாடப்பகுதியில் நம்ம மீச்சிற்றளவுங்கிற தலைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே மாணவர்களே வணக்கம் நன்றி